എൻ്റെ പേര് വേണുഗോപാൽ ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്നു ഞാൻ ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് എൺപത്തി മൂന്നിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് മറ്റ് ജിംനേഷ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് വീരകേരള നമ്മുടെ രാജാവ് തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു കൂടുതൽ റെസ്ലിംഗ് ഒക്കെയാണ് അന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയ്യപ്പണ്ണൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ ബഹുമാനവും പൂർവ്വം വിളിക്കുന്നൊരു ഒരു ബോഡി ബിൽഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയ്യപ്പണ്ണൻ്റെ ഒരു ജിംനേഷ്യ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു സോ മറ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് അങ്ങനെ അന്ന് ജിംനേഷ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ അങ്ങനൊരു സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജിംനേഷ്യത്തിൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആരും പോകില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് ഗുണ്ടകളും ഈ തല്ലുകൂടുന്നവരൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ ഏത് സിനിമാ താരവും കുറച്ച് മസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ജിംനേഷ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് അല്ല ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഷട്ടിൽ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ സബ് ജൂനിയർ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് അന്ന് സബ് ജൂനിയർ ലെവലിൽ എൻ്റെ ബ്രദറായിരുന്നു എന്നെക്കാട്ടിലും എന്നെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് സബ് ജൂനിയർ ലെവലിൽ എൻ്റെ ബ്രദർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാൾ പിന്നെ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ ആയി പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ സ്വീഡിഷ് ഓപ്പണൊക്കെ ജയിക്കു ഒക്കെ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞത് ബോക്സിങ്ങിലോട്ട് അന്ന് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും ഞാൻ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതലും ബോക്സിങ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇന്നിപ്പോൾ പഞ്ചിങ് സാക്കും അല്ല എൻ്റെ ജിംനേഷ്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പഞ്ചിങ് സാക്ക് ഉണ്ടാവും സോ ബോക്സിങ് ആണ് തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാൻഡം ബൈ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജയചന്ദ്രൻ എന്നാണ് പേര് ജയൻ്റെ കൂടെ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ജയൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജിംനേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിങ് തുടങ്ങി കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ് ജയൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പഞ്ചസിന് സ്ട്രെങ്ത് വേണമെങ്കിൽ മൂമെൻസിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതും ഇത് വേണമെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി ഒക്കെ ശരിയാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പൂജപുരയിൽ ഒരു ജിംനേഷ്യത്തിൽ ചേർന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ആളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിരിച്ച് ജയൻ്റെ ജിംനേഷ്യത്തിൽ ഇത് വാങ്ങു അപ്പോൾ കൂടുതലും ബോക്സിങ്ങിലാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ നിന്നാണ് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലോട്ട് വന്നത് കാരണം അന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോ ബോഡി വെയ്റ്റുള്ള എനിക്ക് ഞാൻ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയ ഒരു രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് കിലോവോളം ബോഡി വെയ്റ്റ് എൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ വരാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ വന്ന് എക്സൈസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ ജിംനേഷ്യം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എൻ്റെ ബ്രദറിന് അയാൾക്ക് ഷട്ടിൽ കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് വേണമായിരുന്നു ഒരു അസസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻസൊക്കെ മേടിച്ചു കുറച്ച് വെയ്റ്റ്സൊക്കെ മേടിച്ചു കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ഡിസ്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുന്ന വരെ ഞാൻ വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും ഹെവി ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജോലി തിരക്കാരന് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് സമയത്തിന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആവും അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഒന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമായിട്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുക അസുഖമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വേണം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും പിന്നെ കുറച്ച് ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ബോക്സിങ് സാക്ക് പ്രാക്ടീസ് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സാക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഹരമാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പലരും ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെ ആയി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എൻ്റെ കസൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജിംനേഷ്യൻ അവിടെ പോയി
ഇന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരും വിചാരിക്കാറില്ല പക്ഷേ ജുമനേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ഒരു ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകമായിട്ട് അന്ന് തോന്നി നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരോ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കോൺഷ്യസ് ആവും നമ്മളതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം സുശീൽ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആ കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് കാലിന് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സുശീൽ കുമാറിനെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ നല്ല സയൻറ്റിഫിക് ബോക്സർ ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് സുശീൽ എൻ്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു അവരെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഷട്ടിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെന്നീസ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബോക്സിങ്ങിലോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ പരിമിതി എന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ക്രോസ് ചെയ്തേ ഇല്ല അങ്ങനെ ആലോചിക്കും മാത്രമേ പരിമിതി ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മ കുറച്ച് ബെഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ബെഞ്ചസ് പിന്നെ പാരൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആണ് പാരൽ ബാർ ഇല്ലാത്തൊരു ജിംനേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ വാമപ്പ് തന്നെ അന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയും കൂടെ അടി വരും ചീത്ത് വിളിക്കും പക്ഷേ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അന്ന് സ്കൂളിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ആണല്ലോ സാറന്മാർ വടി എടുത്ത് അടിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളമാണ് അതിൽ വാപ്പ് തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വാപ്പ് ഏൽപ്പിക്കും വെള്ളം തരില്ല കുടിക്കാൻ തരില്ല അപ്പോൾ ജിംനേഷ്യത്തിൽ വരുന്ന ആരും അങ്ങനെ സ്ലിം ആകാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരല്ല ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അവിടെ വരുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ നിർബന്ധമേ ഉള്ളൂ അത് ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ള ആളായാലും ശരി വലിഞ്ഞ ആളായാലും വരുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് സ്ട്രോങ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നവരാണ് ഇന്നിപ്പം ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് ജിംനേഷ്യത്തിൽ അവരുടെ റിക്വയർഡ് ഒരു ഒരു ഇത് പറയും ഗോള് പറയും എനിക്ക് സൽമാൻ ഖാനെ പോലെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഋത്തിക് റോഷൻ അന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ സ്ട്രോങ് ആവണം ഒരല്പം വയറുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അത് അയാൾ പവർ ലിഫ്റ്റർ ആയും അങ്ങനെ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസോ അതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജിംനേഷ്യത്തിലെ മെഷീൻസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ബോഡി ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ജിമ്മിലാണ് ആദ്യം വന്നത് അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അന്ന് വെള്ളയമ്പലത്താണ് അത് തുടങ്ങിയത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി അത് അതിന് പിന്നീട് പലരും മെഷീൻസിൻ്റെ ഒരു കളി തന്നെയായിരുന്നു വെളിയിലുള്ള ജിംനേഷ്യം നോക്കി അതനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റ്സും അത് ആ രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് ഗൂഗിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് തന്നെ മാറി പണ്ട് ഒരു രീതിയിലൊരു സാറെന്ത് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ജിംനേഷ്യം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് പേര് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് പേരും ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സസൈസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അന്ന് സാറ് പറയും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് ലെഗ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലെഗ് വർക്കൗട്ട് തന്നെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും അതുപോലെ പഴയ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജിം നടത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ അതേ സ്റ്റൈലിൽ പേര് കടയിൽ ഒരാൾ നടത്തുന്നുണ്ട് രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാൾ തീരുമാനിക്കും അവർക്ക് ഗൂഗിളിൽ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എത്ര ചെയ്യണം എന്നുള്ള എല്ലാം ഗൂഗിളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് യു ഡിപ്പെൻഡ് എനിത്തിങ് ഫോർ ഗൂഗിൾ ഓൺ ഗൂഗിൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ ഗൂഗിൾ ഫോർ എവറി തിങ് എന്നൊരു കാര്യം വന്നതോടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനർ ആസ് എ ട്രെയിനർ അവർക്ക് വലിയ വിലയില്ലാതായിപ്പോയി കാരണം അവർക്കുള്ള അവരും ഗൂഗിളിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് അന്ന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരു സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജിംനേഷ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് കഴി
ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനകത്ത് ഇരുപത്താറ് ജിംനേഷ്യം ആയി പണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് മൂന്ന് ജിംനേഷ്യം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്രയും ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഇരുപത്താറ് ജിംനേഷ്യം സോ അതല്ലാതെ നല്ല ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ആനബോളിക് സ്റ്റുറോഡ്സ് എല്ലാം ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര അവരെ ഞാൻ ജിമ്മിൽ നിന്ന് വിലക്കും കാരണം ഞാനതൊന്നും ശീലിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഖണ്ഡിക്കാൻ പറയും പറ്റും ഇത് ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ വീണ് പോകുന്ന ഒരുപാട് ഒരു വലിയ തലമുറയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ പറയുകയാണ് ബൂസ്റ്റ് ഇസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ എത്ര ബൂസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും അങ്ങനെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ രീതി അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാലേ നന്നാവൂ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ച് പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ തലമുറയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് കാരണം ആനബോളിക് സ്റ്റുറോഡ്സ് അല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇന്ത്യയിലില്ല ഇന്ത്യയിലൊന്നുമല്ല ലോകത്തില്ല അത് സ്റ്റുറോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പം ഇറക്കി വരും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ആൾ പോലുമില്ല നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷനില്ല അതെ ഇവിടുന്ന് ഒറ്റ ആൾ ഇറങ്ങത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കുന്നതല്ല ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടാവും പക്ഷെ കൂടുതലും സ്റ്റുറോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷട്ടിൽ പ്ലെയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് ജൂനിയർ സബ് ജൂനിയർ സിംഗിൾസ് സബ് ജൂനിയർ ഡബിൾസ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻഫാക്ട് സബ് ജൂനിയർ സിംഗിൾസ് ജയിച്ചത് മുഴുവൻ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഔദാര്യം എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാം കാരണം വിമൽ വിമൽ കുമാർ എന്നാണ് ബ്രദറിൻ്റെ പേര് അയാളെ തോപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇൻഡിവിഡ്യുവലായിട്ട് പറ്റത്തില്ല സോ ചേട്ടനായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അയാൾ ഫൈനൽസ് ഞങ്ങളായിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുക മിക്കവാറും അങ്ങനെ സബ് ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ബോക്സിങ്ങിന് പ്രാവശ്യം റിംഗിൽ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കോച്ച് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇയാൾ അത്ര റെഡി ആയിട്ടില്ല ആ വെറുതെ ഒരു വണ്ടി ഇടി കിട്ടുള്ളു അങ്ങനെ പക്ഷേ എന്നാലും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബോക്സിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് പക്ഷേ അതൊന്നും കോച്ച് സമ്മതിച്ചില്ല സോ അല്ലാതെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് രാജേഷ് സ്വന്തമായിട്ട് ജിംനേഷ്യൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഗോൾസ് ജിം തുടങ്ങിയ ധന്യ ബാബു ഒക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് ഒരുപാട് പേര് കേരളത്തിന് പുറത്തും ജിംനേഷ്യം നടത്തുന്ന ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേരളം ഇരുപത്തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് ഇവിടെ നിന്ന് പോയവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊല്ലത്ത് രണ്ട് പേരുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ഒരാളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഓൾവേസ് സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് സീ ഞാൻ പണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ശരിക്കും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സസൈസാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഫോക്കസ് കൂടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് എക്സസൈസും നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് വളരെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു 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 ബെറ്റർ ഫോക്കസ് ഇൻ ലൈഫ് ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെറും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കില്ല നമുക്ക് അതിലോട്ട് എത്താനായ